Next topic is requirement validation. After the completion of requirement documentation, that is SRS documentation, we have to check the document for the following conditions. First one is completeness and consistency. Second, conformance to standards, requirements, conflicts, technical errors, ambiguous requirements. That's why we check it. That's why we check requirements document valid idea namak kittullu appo adine venditaana requirement validation nu varuna step nammal cheynadu appo completeness and consistency nu varna yenjale nammal nerathe parnu nammal srs eppolum complete a irikanam adhaayathu appo srs complete aanu consistency conflicts indakke undu nokkanam adhu pole thanne thannirikkana standards okke meet cheyittundo check cheyanam requirements conflicts endakke undu check cheyanam technical errors endakke undu check cheyanam that was an ambiguous double meaning of the confusing requirements. The main item is the validation purpose. The objective of requirements validation is to clarify that the SRS document is an acceptable document of the system to be implemented. This helps us to find errors in the document and improve the quality of the software development process. We implement the system correct title requirements are acceptable and check requirement validation. That is why we will errors in the fine team and we help him. That is document and quality improve him. That is why we will help him. We will check the errors and the requirements are valid. We check the requirement validation process. Validation process is a diagrammatic representation. The validation process is input to the input. The SRS document is a document in the IEEE format. The document is a final draft of the SRS document. Then organizational standards. We have this problem solved by the organizations. Keep in some standards. They have the quality standards. They have the activity to keep in some standards. Our standards are all reviewed. We have the validation process. We have the in-built diet by organization knowledge. We have the organization knowledge. We have the implicit diet. कुछ नॉलेज जैसे ना हो अदक के नमले वैलिडेशन प्रोसेस ले यूज़ ही इन्हीं वैलिडेशन प्रोसेस इन आउटपुट तो नो रहेना तो लिस्ट ऑफ़ प्रॉब्लम्स अदा इधर नमले चेही वैलिड ये डॉक्यूमेंट है नमले चेक किए दे इन्हें ले सम प्रॉब्लम्स इन देंगे ले रहेसे इन देंगे ले आ लिस्ट ऑफ़ that is approved action. This is a list of problems arrived in the list. And corresponding to some actions, we will take the correction and corrective actions. That is approved actions. This is a diagrammatic representation. This is a representation. Next process is requirements review process. The review process is some steps to follow. First one is Plan review. Review in a particular plan. Next, distribute SRS document. Number the document distribute. Then, document in a read. Then, organize review. Organize. Then, follow up actions. Then, revise documents. Three steps in that. First one or another plan. The review process. Review process is planned. The review team is selected and time and place for review meeting is fixed. That is, we will review the team in the team. That is, we will review the time. That is, we will review the time. That is, we will review the time. We will fix the meeting. That is, we will review the plan review. Then, Distribute SRS document. तो इधर जाते हैं ना चेंज ना चेंज यार लो। SRS document is distributed to all members। तो ये नमले review नो रो team ने select किए रहने लो। आ team में लेके लार को बंदे यूँ ये SRS document review चाहिए आमंडे टे distribute ही। Next वाला ना read document आना। 
each member should read the document carefully to find conflicts omissions inconsistencies deviations from standards and other problems adayathu ella members um endu cheyanam srs document read cheyanam appo carefully read cheyam ennittu find conflicts endengilum റിക്വയർമെൻറ്റ് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഉണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒമിഷൻസ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ഒഴിവായി പോയിട്ടുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസീസ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്തെങ്കിലും ഡീവിയേഷൻസ് ഒക്കെ അറിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ് റീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗനൈസ് റിവ്യൂ മീറ്റിംഗ് ആണ് ഈച്ച് മെമ്പർ പ്രസൻറ്റ് ഹിസ് ഓർ ഹർ views and identified problems അതായത് ഓരോ മെമ്പറും എന്ത് ചെയ്യാം അവരവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് അവരവർ ഈ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർ റീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ റീഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാം അവരവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസ് ഈ റിവ്യൂ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം the problems are discussed and a set of actions to address the problem is approved adayathu ee discussion kaynittaambam endakke ee problems ne address cheyna endakke karyangal undu nalladu aa organize cheyidha samayathana endu cheynadu approve cheynadu then follow up actions aanu ayinte endha cheyna cheyyal the chairperson of the team checks the approved actions have been carried out appo ee റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് അപ്രൂവ്ഡ് ആക്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നുള്ള ആക്ഷൻസിന് എന്ത് ചെയ്യും കാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ആര് ഈ ഫോളോ അപ്പ് ആക്ഷൻസിൻ്റെ അത് ചെയ്യുന്നത് ദ ചെയർപേഴ്സൺ ഓഫ് ദ ടീം ചെക്സ് ദ അപ്രൂവ്ഡ് ആക്ഷൻസ് ഹാവ് ബീൻ കാരീഡ് ഔട്ട് ഓക്കെ ദെൻ റിവൈസ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ എസ് ആർ എസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഈസ് റിവൈസ്ഡ് ടു റിഫ്ലക്ട് ദ അപ്രൂവ്ഡ് ആക്ഷൻസ് അറ്റ് ദി സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ റിപ്പോ കുറേ ആക്ഷൻ അപ്രൂവ്ഡ് ആക്ഷൻസ് കാരീഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കാരീഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് അപ്രൂവ്ഡ് ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഈ എസ് ആർ എസിനെ റിവൈസ് ചെയ്യുക അതാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മേ ബി ആക്സെപ്റ്റഡ് ഓർ മേ ബി റിവ്യൂഡ് അതായത് ഈ ഈ റിവ്യൂ ചെയ്ത സാധനത്തിന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അഗെയിൻ ഈ സ്റ്റെപ്പിലൂടെ പ്ലാൻ റിവ്യൂ ചെയ്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ എസ് ആർ എസിനെ ഒന്നും കൂടി റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ റിവ്യൂ മീറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സം പ്രോബ്ലം ആക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലം ആക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് അല്ല ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് മേ ബി ബാഡ്ലി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഓർ മേ ഹാവ് ആക്സിഡൻ്റലി ഒമിറ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് എലിസിറ്റേഷൻ അപ്പോൾ റിക്വയർമെൻറ്റ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ്റെ അകത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ആക്സിഡൻ്റലി നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും പിന്നെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഒമിഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നതാണ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ മിസ്സിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ മിസ്സിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ സം ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് മി ഈസ് മിസ്സിംഗ് ഫ്രം ദ എസ് ആർ എസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഹു ആർ റിവൈസിങ് ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ടു ഫൈൻഡ് ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ദ സിസ്റ്റം സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻസ് മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക റിക്വയർമെൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ ഈ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് ദർ ഇസ് എ കോൺഫ്ലിക്ട് ബിറ്റ്വീൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ദ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഇൻവോൾവ്ഡ് മസ്റ്റ് നെഗോഷിയേറ്റ് ടു റിസോൾവ് ദിസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അതായത് എന്തെങ്കിലും കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടായാൽ എന്തെങ്കിലും രണ്ട് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡറുമായിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ദെൻ അൺറിയലിസ്റ്റിക് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ദീസ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഡസ് നോട്ട് അപ്പിയർ ടു ബി ഇം
നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് റിവ്യൂ ടീം മേ കമൻറ്റ് ഓൺ സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് അപ്പം നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റിവ്യൂ ടീം ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഈ സെക്യൂരിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും സം ഇഷ്യൂസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കേസിലാണ് സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ദ സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് സേ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ സർവൈവൽ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ദ റിവ്യൂവേഴ്സ് മേ റിവ്യൂ ദ സിസ്റ്റം ഇൻ അക്കൗണ്ടൻസ് ടു സം സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ സം സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ സിസ്റ്റത്തിന് കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആക്ഷൻസിൻ്റെ കേസിൽ ഈ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രോബ്ലം ആക്ഷൻസിൻ്റെ കേസിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് റിവ്യൂ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ റിവ്യൂ ചെക്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് റെഡ് റിഡൻഡൻസി അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ടൈം വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കംപ്ലീറ്റ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ആംബിഗ്യൂറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ആംബിഗ്യൂറ്റീൻ്റെ അകത്ത് ഡബിൾ മീനിങ് പോലെയുള്ള അതായത് നമുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ കൺസിസ്റ്റൻസി ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ പറയുന്നതാണ് ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കൺഫോമൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ട്രേസബിലിറ്റി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ക്യാൻ റീഡേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് മീൻ അതായത് മീൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ടോ അതാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റിയിൽ പറയുന്നത് റിഡൻഡൻസിൻ്റെ കേസിൽ പറയുന്നത് ഈസ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ അൺനെസറിലി റിപ്പീറ്റഡ് ഇൻ ദ എസ് ആർ എസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ആവശ്യമില്ലാതെ റെപ്പിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ദെൻ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡസ് ദ ചെക്കർ നോ മിസ്സിങ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓർ ഈസ് ദർ ഈസ് എനി മിസ്സിങ് ഓർ ഇൻഡിവിജ്വൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് അതായത് എന്തെങ്കിലും റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് കംപ്ലീറ്റ്നെസ്സിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ആംബിഗ്യൂറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് മീനിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ആംബിഗ്യൂറ്റി അറേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് കൺസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കേസിൽ പറയുന്നത് ഡു ദ ഡി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് അതായത് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് കൺസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ അത് ആർ ദർ കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓവറോൾ സിസ്റ്റം റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ സിസ്റ്റം റിക്വയർമെൻറ്റ്സും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും കോൺട്രഡിക്ഷൻ വരുന്നുണ്ടോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദെൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇസ് ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ആസ് പെർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതായത് നമ്മൾ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഇ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേ സെയിം സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് കൺഫോമൻസ് ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഡസ് ദ എസ് ആർ എസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് കൺഫോം ദ ഡിഫൈൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കൺഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ട്രേസബിലിറ്റി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അനാബിഗ്യൂസ്ലി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ലിങ്ക്സ് ടു റിലേറ്റഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ടു ദ റീസൺ വൈ ദീസ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഹാവ് ബീൻ ഇൻക്ലൂഡഡ് അതായത് എന്താണ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാരണം അതുപോലെ തന്നെ അണ അണാംബിഗ്യു ആംബിഗ്യൂറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് അണാംബിഗ്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ലിങ്ക്സ് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ലിങ്ക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ ട്രേസബിലിറ്റീൻ്റെ അകത്താണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്